दो चीजें हैं एक तो देख लीजिए कि वैलेंसी का क्या मतलब है फिर हम देखते हैं कि किसी एटम की वैलेंसी का पता कैसे चलता है बाय नोइंग इट्स ग्रुप नंबर एज वेल एज इट्स पीरियड नंबर तो इनका क्या ताल्लुक है वैलेंसी का मतलब है डी चार्ज ऑन एन आइन किसी भी आइन के ऊपर जो चार्ज होता है ऑन एन आइन इज कॉल्ड एज वेलेंसी फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो मिसालें की उसमें सोडियम था उस पर वन प्लस चार्ज था क्लोरीन की बात हमने की इट हैड वन माइनस चार्ज तो इस वन प्लस और इस वन माइनस को हम बोलेंगे दी वेलेंसी सो वेलेंसी ऑफ सोडियम इज वन प्लस दी वेलेंसी ऑफ क्लोरिन इज माइनस वन सिमिलरली ऑक्सीजन हैज टू माइनस वेलेंसी चार्ज उस पर टू माइनस होते हैं सो दी वेलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज टू माइनस अब देखना यह है कि हमें वैलेंसी का पता कैसे चलता है या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या करेगा और कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या करेगा सो ग्रुप नंबर से पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल इज द टेबल इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो है दे आर अरेज वो अरेज किए हुए हैं उनको दो तरह से अरेंज किया हुआ है वर्टिकल कॉलम्स अगर आप प्रियोडिक टेबल को देखें तो वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज हैं। दिस इज दी रफ स्केच ऑफ द प्रियोडिक टेबल ये आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो इनको हम कहते हैं पीरियड्स दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड दीज जो वर्टिकल रोज हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स वर्टिकल रोज ग्रुप्स कहलाती हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स अब पीरियोडिक टेबल में देखें इनको फिलहाल आप छोड़ दीजिए ये जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं लीव देम ये बाद में पीरियोडिक टेबल में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं फिलहाल आप देखिए दी ग्रुप जो इसके ऊपर लिखा होगा वाने तो इट्स दिस इज ग्रुप वन ए टू ए सिमिलरली इस तरह से थ्री फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एंड एट थे सो ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू एट ग्रुप वन ए से लेके एट थे तक पीरियड आर डिवाइडेड इंटू सेवन पीरियड वन टू सेवन सो इसका मतलब हॉरिजोंटली देर आर सेवन रोज वाइल अगर आप इनको छोड़ दें तो वर्टिकली देर आर ऑल देर आर एट ग्रुप्स तो इनका नंबर एलिमेंट है इसके अंदर इसके अंदर है तो जिस ग्रुप में एलिमेंट मौजूद है वो ऊपर आपको नंबर का पता चल जाएगा लाइक फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं सपोज एक्स एलिमेंट है इसका ग्रुप नंबर है थ्री तो और पीरियड नंबर है टू वन एंड टू सपोज अगर इसका पीरियड नंबर टू है और ग्रुप नंबर जो है वो थ्री है तो ग्रुप नंबर जो है ये आपको बताता है दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस चैल इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस चैल बैलेंस मींस लास्ट शेल के आखिरी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ग्रुप नंबर बताता है तो इस केस में एलिमेंट का ग्रुप नंबर है थ्री तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्री पीरियड नंबर देखिए इस केस में पीरियड नंबर टू है इट टेल्स अस इट गिव्स अस पीरियड नंबर जो है गिव्स अस द नंबर ऑफ शेल्स कि उसके अंदर शेल्स कितने हैं अगर उसका पीरियड नंबर टू है तो इसका मतलब इट हैज टू शेल्स अब देखिए अगर इसका ग्रुप नंबर थ्री है तो ये डेफिनेटली इट वुड हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल विच वुड बी लॉस्ट जो कि तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सो इट वुड हैव अ थ्री पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ग्रुप नंबर को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दू किसी एलिमेंट का अगर ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में थ्री है तो इसका मतलब है कि इट हैज थ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल विच विल बी लॉस्ट एंड इट विल फॉर्म अ थ्री पॉजिटिव आइन इसकी वैलेंसी जो है वो थ्री पॉजिटिव होगी अब किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइव है 
लाइक ऑक्सीजन लाइक नाइट्रोजन ग्रुप नंबर फाइव है तो फाइव का मतलब यह है कि इसके वैलेंस सेल में पांच इलेक्ट्रॉन है तो ये याद रखिएगा अगर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन फोर तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इज मोर देन फोर अगर चार से ज्यादा होंगे फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका मोर देन फाइव मोर देन फोर है फाइव है तो इट वुड एक्सेप्ट थ्री इलेक्ट्रॉन तो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर से ये लेगा सो इट वुड है थ्री नेगेटिव चार्ज और वैलेंसी सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप नंबर विद वैलेंसी कि असल में कोई एटम जो है वो पॉजिटिव आइन बनाता है या नेगेटिव आइन बनाता है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल अगर वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन फोर तो डेफिनेटली उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं दैट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू मेक दी पॉजिटिव आइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फोर से ज्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड डेफिनेटली गोइंग टू मेक दी नेगेटिव आइन यानी एन आइन बनाएगा तो एन आइन माइनस वन बनाएगा थ्री माइनस बनाएगा या टू माइनस जो है वो उसके ऊपर वैलेंसी आएगी इट डिपेंड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट टेक्स तो फिर कैसे पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं ये देखना पड़ता है कि उसमें वैलेंस सेल में है कितने लाइक इज इन दिस एग्जाम्पल इट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल सो ऑप्टेक्ट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स टू हैव थ्री इलेक्ट्रॉन तो तीन इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर थ्री माइनस चार्ज आ जाएगा तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता चला दी नेचर ऑफ द एटम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फर्क हो सकता है वो उनके आइसोटोप्स बना देता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फर्क हो सकते हैं वो उनको आइंस बना देता है सो so, आइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी करते हैं एटम में और आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन जो है वो वेरी करते हैं एटम के अंदर 